ต่างกรถ้ากลุ่มไหนทําไม่ได้เหมือนที่ออกแบบไว้แต่งานออกมาสําเร็จคุณครูไม่ว่านะลูกบางครั้งหนูออกแบบอาจจะยากเกินไปพอทําจริงแล้วไม้ที่เตรียมมาเป็นไงลูกแข็งเกินไปตอกตะปูไม่เข้าใช่ไหมลูกหนูอาจจะเปลี่ยนแบบก็ไม่ว่าให้โอกาสนะคะถ้าทําไม่ได้จริงๆนะลูกอ่ะมาดูก่อนนะคะว่าคุณครูมีตัวอย่างของการทําชั้นวางของไหมดูนะคะวันนี้ไม่ต้องบันทึกความรู้ลูกให้ดูเป็นแนวปฏิบัติตัวอย่างของการทําชั้นวางของนะคะดูตามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งอ่าดูไว้ไม่คุยนะคะไม่คุยขั้นตอนที่หนึ่งเลือกไม้ที่ใสเรียบร้อยแล้วไม้เนี่ยมันจะมีเสี้ยนไม้เนี่ยเหมือนคุณครูมีชั้นวางของมาให้หนึ่งชิ้นนะคะรุ่นพี่ทําไว้แล้วเขาก็พ่นสีบลอนสีตะกั่วออกไปแต่ไม้ยังไม่เรียบพ่นทับก็ดูเหมือนกับอําพรางที่ไม่ลูกว่างานออกมาดีแต่เวลาสัมผัสต้องระมัดระวังเพราะมันจะมีเสี้ยนไม้มันจะทิ่มมือนักเรียนได้นะคะขั้นตอนที่หนึ่งเลือกไม้ที่ใสเรียบร้อยแล้วที่มีความหนาเท่าไหร่คะความหนาครึ่งนิ้วกว้าง6นิ้วแล้วก็ใช้ตลับเมตรวัดแล้วก็ขีดเส้นใต้ไม่มีตลับเมตรเนี่ยใช้ลายแทนลูกเครื่องมือเรามีแล้วคือไม้บรรทัดดินเสาเรามีแล้วนะคะให้ได้ฉากแล้วก็เลื่อยขนาด15คูณ15เซนติเมตรด้วยเลื่อยลันดาหรือเลื่อยรอนะคะจำนวน6แผ่นอ่ามาดูนะคะในภาพนี้ลูกเห็นไหมลูกเขาวัดเรียบร้อยแล้วนะคะไม้ที่ใสเรียบร้อยแล้ววัดขนาดนะคะความหนาความกว้างแล้วก็ตลับเมตรหรือใบบรรทัดวัดแล้วก็ดินสอขีดเป็นแนวนะคะแล้วเราก็เลื่อยตามแนวมืออตรงนี้เห็นไหมลูกเอามือไว้ตรงนี้ได้ไหมเป็นไงคะเรียบร้อยนิ้วจะเหลือไม่ครกนะคะนิ้วขาดจะหายได้ลูกระวังอุบัติเหตุนะคะขั้นตอนที่สองนะคะตอกตะปูขนาดใน3ถึง4นิ้วที่ปลายไม้โดยวัดเข้ามาจากปลายไม้1เซนติเมตร2ตัวระยะห่างการประมาณ10เซนติเมตรจำนวน3แผ่นรอไว้อาดูภาพประกอบเห็นไหมลูกนะคะก็ตอกตะปูนะคะเห็นไหมคะตามขนาดนะคะนิตตะปูขั้นตอนที่สามทากาวลาเท็กที่หัวไม้อีกแผ่นและก็ตอกประกอบไม้สองแผ่นเข้าหากันโดยเช็คให้ได้ฉากตามทำตามขั้นตอนที่หนึ่งถึงสามจนครบภาพนี้ได้ฉากถึงไหมลูกฉากนี้ต้องกี่องศาคะครูเฉลียวสอนแล้วคณิตศาสตร์เท่าไหร่ลูกเก้าสิบองศาตั้งฉากกันนะคะทุกด้านต้องตั้งฉากกันนะคะ90องศานะคะขั้นตอนที่สี่ตอกหัวตะปูให้จมในเนื้อไม้ถ้าไม่จมเป็นไงลูกงานเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยตะปูที่มือด้วยใช่ไหมลูกนะคะต้องตอกให้จมมิดไปเลยในเนื้อไม้ด้วยเหล็กส่งหัวตะปูถ้าที่บ้านถ้าคุณพ่อมีสว่านเจาะหรือให้คุณพ่อตอกนําล่องมาคุณครูก็ไม่ว่านะคะเพราะแล้วนักเรียนเองก็ต้องระมัดระวังเวลาตอกถ้าไม้มันแข็งอาจจะตอกยากนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วก็อุดด้วยวัสดุที่มีสีเดียวกับไม้นะคะแล้วก็ขัดแต่งด้วยกระดาษทรายเบอร์สองหรือเบอร์ศูนย์ให้เรียบรูปจนเนียนมือวันนี้ไม่เสร็จไม่เป็นไรลูกเพราะงานช่างต้องใช้เวลานะคะไม่เสร็จยังไม่เป็นไรนะคะขั้นตอนที่ห้าอันนี้ดูนะคะขั้นตอนที่สี่นะคะภาพนี้ขั้นตอนที่ห้าทาสีประเภทชลักสำเร็จรูปให้ผิวไม้เรียบเนียนโดยจะต้องรอให้แห้งแล้วก็ขัดเรียบก่อนทาก่อนการทานะคะต้องขัดพื้นไม้ให้เรียบก่อนก่อนทาชลักลงไปนะคะใช้นะะที่ทาชลักทานะคะ
งานจะออกมาแบบนี้ได้ลูกมีหลายแบบนะคะนักเรียนจะเลือกแบบไหนยากเกินไปสำหรับเราไหมค่ะอยากดูแบบอีกไหมลูกไม่แล้วนะคะอยากปฏิบัติกิจกรรมใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะตามที่เราแบ่งกันเรียบร้อยแล้วแต่หาที่นั่งนะคะคุณผู้อนุญาตนั่งกับพื้นตอกก็ต้องระมัดระวังระมัดระวังทั้งพื้นกับเบื้องที่สำคัญคือมือเราต้องระวังด้วยนะคะระวังอุบัติเหตุที่ว่างๆนั่งได้เลยลูกตรงนู้นก็ได้อย่าไปเบียดกันกระจายไปนั่งเป็นกลุ่มนะคะพอดูแบบใช่ไหมลูกใครต้องการแบบไปดูไหมคะจำได้ไหมลูกจะเอาแบบไปดูก่อนไหมไม่ต้องนะคะเอาหรือเอาอ่ามารับไปเลยค่ะเ
हेलो ของมาไม่ครบจะเปลี่ยนได้แล้วแต่ค่ะแล้วแต่เปลี่ยนจากชั้นเป็นที่แขวนของนะใช่ไหมลูกระวังนะคะต่อกระวังโดนกระเบื้องพื้นกระเบื้องนักเรียนหาอะไรลองเลยลูกมีแผ่นไม้นะคะใช้แผ่นไม้ลองก่อนเดี๋ยวลิสาผมนี้ขยับไปหน่อยค่ะขยับขยับไปนิดนึงลูกถอยหลังไปหน่อยนึงเ